culinária baiana é conhecida em todo o Brasil e em muitos lugares do mundo. E em um estado que tem o mesmo tamanho da França, a comida vai para muito além do tradicional acarajé. Neste episódio, vamos evidenciar quatro experiências gastronômicas passando pelo litoral, pelo sertão e pelas paisagens da Chapada Diamantina. Do chimango ao cortado de palma, do arroz de garimpeiro ao delicioso aratu catado. Uma reportagem que vai lhe deixar com água na boca. Eu sou o Matheus Bossorte, esse é o Bossorte Viajante e a partir de agora eu convido você a viajar comigo sem nem levantar do sofá da sua sala. Nosso primeiro destino do dia é o município de Sebastião Laranjeiras, que integra a região da Serra dos Montes Altos, no interior da Bahia, a 730 quilômetros da capital, Salvador. A cidade de Sebastião Laranjeiras tem uma população estimada em pouco mais de 11 mil habitantes, numa área de quase 2 mil quilômetros quadrados, que faz divisa com o estado de Minas Gerais. Está inserida numa região semiárida, abençoada pelos oásis naturais formadas na Serra dos Montes Altos. A ocupação desse território pelos portugueses começou por volta de 1740, quando se estabeleceram por aqui as primeiras fazendas. Dentre elas, a da família Parreira, que levou a região a ser conhecida como Buqueirão dos Parreira, constituído como um distrito da cidade vizinha de Palmas de Monte Alto. O distrito passou por algumas trocas de nome. Já foi apenas Parreira e depois Camatei, até que em 1962 foi elevado à condição de município e rebatizado como Sebastião Laranjeiras, em homenagem a um famoso bispo de Porto Alegre do século XIX que viveu aqui na região onde a fé católica é bastante celebrada. E é no calor da tarde sertaneja que chegamos na Lagoa do Buqueirão, a 15 quilômetros do centro de Sebastião Laranjeiras. Por aqui, a gente logo se depara com a paisagem típica do interior do Nordeste, que sempre me relembra da beleza que é levar a vida com essa simplicidade, respirando ar puro e colhendo os frutos do próprio esforço longe da correria da cidade grande. Quem nos recebeu de portas abertas para compartilhar um pouco do cotidiano aqui na roça, que é regado a muito chamego e chimango, foram o seu vai e a dona Nelcide, que no alto dos seus 58 anos de casamento e 11 filhos criados, transmitem muita vitalidade, alegria e hospitalidade. Vamos lá então conhecer essa família? Salvador de Oliveira Lima, mas falou seu vá, todo mundo dá notícia. É, dá, dá notícia. Se não falar, ninguém fala quem é. Né? Se fala quem é, né? falou seu vá, já é, dá o caminho ali para chegar. É, aqui de Guanambi para cá, quem me conhece é esse nome. É coisa boa. O senhor me contou que antigamente plantava de tudo aqui, sequeiro tudo, e dava tudo. Tudo. Por que, tudo. que o senhor plantava aqui? Ah, eu aqui eu, eu comecei com cereais. Feijão, é, milho. Mandioca. Plantou um arrozinho também? É, é, arroz eu até plantei muito pouco, não plantei muito não. Aí agora veio a, a, é um lugar muito bom de algodão e eu passei a plantar algodão. Aí eu deixei, só passei a plantar algodão e milho. Aí eu... O algodão é uma das lavouras mais... Era, não sei que, é mais seguro do que era ela, né? Ah, era melhor de lidar. É, melhor. É. Só que hoje o custo aumentou. Né? Aí ah, hoje o sertanejo aqui, ele labuta com gadinho. É, eu também, eu não falei isso. Eu labuto com esse gado, é, é pouquinho. Hum. Nunca 
Nunca faltou um, um leitinho para meus filhos beber. Eu crio desde quando eu passei a ser chefe de família. E hoje em dia, com esses filhos longe, como é que fica a saudade? É, não deixa de não ter, mas agora chegou a, a comunicação que todo dia eu comunico com ele. Com o celular, agora melhorou muito, é, né? É, melhorou muito. Até um que teve lá no exterior, uma vez, 35 dias, entregando umas obras que eles fizeram lá no Peru, ou foi mais 40 entregar lá no México, eu passava com ele todo dia. Todo dia dá todo notícia. Dia. Como é que tá por aí? Como é que tá aí? Aqui é. tá bom. É, só não tô bom aqui, que aqui não tem carne de boi nem feijão. <risos> Sentindo falta da comidinha nossa. É. Se tem uma coisa que fica clara quando se conversa com seu Vá, é o orgulho que ele sente dos 11 filhos que ele e a dona Nelcide colocaram nesse mundão. E a sabedoria que a vida debaixo do sol ensinou para ele. A escola que eu dei para eles foi até a quarta série. Mas não consegui formar ninguém. Mas graças a Deus nós somos informados. A vida formou, né? É. Somos informados. Nós não perdemos para certas pessoas da nossa classe, não. A sabedoria da vida ensina muito, né, Silvio? Ensina muito, ensina muito. É, o mundo é um professor. A, 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 a gente não aprende quem não quer. Quem quer seguir o errado, porque dois caminhos tem. Né? Dois caminhos. E tem. aquele que você pratica o bem, você aprende. E a gente sabe o que é o bem, sabe, sabe quem é o, o que mal, é bem. Né? Toda pessoa sabe o que é bem. Representando os dez irmãos, tivemos a oportunidade de conhecer também a filha primogênita do casal, a Helena, que permanece aqui junto aos seus pais e se inspira no jeito deles de trilhar seus caminhos da vida. É um exemplo para mim e para minha família ver eles vivendo junto até hoje, forte, graças a Deus. E espero em Deus que eles vivam mais tempo, que a gente possa aproveitar mais. E a gente tem eles, eles é uma lição para a gente, né? Para a gente, que a gente traz e que a gente quer levar adiante. Tanto eu como meus irmãos, assim eu penso. A Helena aprendeu com a dona Nelcide a fazer o chimango, uma tradição familiar que é também um momento de união e aconchego. E por falar em dona Nelcide, vocês precisam conhecer essa figura que exala simpatia, fé e amor à família e que mantém vivas as suas raízes por meio dessa receita. Quem me ensinou, eu já sabia mais ou menos da minha mãe. Mas minha mãe fazia de outro tipo. Agora, depois que eu casei, é a minha sogra que me ensinou. Já fiz bastante, bastante mesmo. Minha sogra já foi, agora eu fiquei fazendo, passei para minhas filhas, minhas netas, tudo já sabe fazer. Não sei vocês, mas eu já tô com água na boca querendo provar esse chimango. E a gente vai ficar igual o selvar, espiando a dupla tomar as rédeas na cozinha enquanto a barriga ronca. A receita do chimango é a gente pega o pulvê, moia, de te fazer beiju. E aí agora a gente cessa ela bem cessadinha na peneirinha fina e leva ao fogo numa caçarola e vai passando bem passadinha, assim, ela fica meia durinha, meia boladinha, mas que não deixa virar beiju. Aí agora a gente tira, coloca na vasilha, na, na gamela, na sopeira, no, no que for. E aí agora a gente, se tiver leite, a gente põe um pouquinho de leite, eva doce, sal, e coloca uns, uns dois fios de óleo, e coloca o ovo batido e vai maçando. É bom, bom pouco. Aí agora a gente embola, faz o, o jeito que a gente quiser, redondinho ou compridinho assim. É o que eu vou fazer para você. E aí agora põe no forno. Se for forno de tambor, coloca no forno de tambor que, que, é, a fogo. E se for no forno elétrico, coloca na forma e coloca lá. E acende o fogo. 
E agora vai chegando a melhor hora do programa. Sentar na mesa da cozinha para comer um chimango quentinho e jogar conversa fora. Dona Nelson, tanto fizemos que chegamos na hora de comer o chimango. Vamos comer. Agora vai dar bom, não vai? <risos> Eu cheguei na casa da senhora duas horas da tarde, já é mais de sete da noite. A Mas... senhora aguentou esses dois marmões aqui a tarde todo enchendo o saco da senhora. Até amanhã, se vocês quiserem ficar, tem cama para nós dormir. Olha que a senhora não fala esse não, do jeito que esse povo aqui é. <risos> não, eu sou acostumada, meu filho. Agora me tira uma dúvida aqui. A senhora tem 11 filhos. Graças a Deus. É muito filho. Como é que foi para criar essa meninada toda? Porque Deus me deu o dom de eu ser mãe de 11 filhos. Que coisa maravilhosa. Sente falta dos meninos aqui todo dia? Moço, tem hora que eu choro. De saudade. E os filhos espalhados por esse Brasilzão todo. Mas todo dia, graças a Deus, eles me ligam. Quantos netos? Uns 26 a 27 netos. Quantos bisnetos? 23. 23 bisnetos, 20... 20, mais de 25 netos, 11 filhos. Agora, se juntar todo mundo... Uma, é o um, prazer na minha vida. Juntar todo mundo e vai juntar com fé em nosso bom Deus. Ô, oh, meu filho, reza pra chegar esse dia que eu vou lhe convidar pra você vir. Ô, oh, gente, avisa com antecedência <risos> que eu venho pra comer a galinha. Nós como galinha, com porco, Agora, com vaca, como tudo. <risos> vamos somar aqui. 25 netos. Vamos arredondar. 25 bisnetos, 50. 11 filhos, 61. Com 11, Nora, 72, o Nora e Genro. Com é. dois de você, 74 pessoas. Quantas galinhas? Ué, o que tiver, não sai. Para 74 pessoas, pelo menos umas duas galinhas. Mas nós compra outro... E aí eu venho, 75, que eu vou vir. Aí Pode só para mim é uma galinha, só para mim. Eu, eu, eu sou magrinho, mas a senhora não imagina como é que eu sou com o garfo na mão. <risos> mas, mas é, bo é bom é assim, meu filho. Comendo, é bom, né? Bom, é comer. Ei. Deus dando saúde é comer e dormir. É, duas coisas boas, né? Comer e dormir. Deus dando saúde é o melhor. Ei, trem bom no mundo. Agora é o seguinte, já prosseguimos. Agora eu vou servir. Tem de gente que às vezes eu tô na casa dos outros, aí eu vou, pego a garrafa de café para servir o café. Aí de vez em quando aparece um e fala, você tá na casa dos outros e você abre a garrafa para servir café? Mas você sabe por que eu faço isso? Porque eu tô me sentindo em casa. Tá aí vontade, eu vou servir o café. Filho, vou tá servir, vontade. Servi uma dosezinha aqui para a senhora, que eu já tô me sentindo em casa. Tá bom, muito obrigada. Aí uma dosezinha para a senhora. Deixa eu servir uma dosezinha aqui para mim. Aí o seguinte, nós vamos... A senhora vai no chimanguinho também? Vai. Corta uma meira aí, pra mim e pra senhora. Pronto, pega a meira aí, eu pego a meira de cá. Vamos brindar esse café aqui. <risos> Vida longa, saúde, paz e alegrias. Obrigado, senhor. Amém. Vamos tomar, comer aqui agora o chimanguinho. <risos> Com ervinha doce. Tomar um golinho no café. De 0 a 10, a nota da senhora, sabe qual é? 11. Hum. O trem é gostoso. 11 filhos. 11 filhos e nota 11 para os que mandam. Está tudo resolvido. <risos> Obrigado por me receber tão bem na casa da senhora. É, se eu não fiz mais, meu filho, você me perdoa. Foi maravilhoso. Pode ter certeza que eu saio daqui hoje um ser humano melhor do que eu cheguei. Que é aprendi Deus, muito com você. Deus que lhe abençoe, meu filho. Deus que lhe abençoe de coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo chimango, obrigado pela recepção. Estou realmente muito feliz. E só estou a... tô... sentindo falta quando eu matei um frango para nós jantar. Mas nós vamos ter a oportunidade. Quando juntar essa renca de filho, de neto e de bisneto, que vai ter frango à vontade, eu apareço aqui para comer. Eu vou frango. ligar para você. Pode, pode ligar, que nós estamos tá perto aqui. Vem nós não aqui, tá longe, Mateus. Não. É. Vem aqui, meu filho, para nós comer um pouco. Comer uma galinha pra... e dar umas risadas. Fechou? Com certeza. Oh, uh! Perdão, foi eu. É assim mesmo, meu povo. Vamos, dar, <risos> vamos limpar o café e terminar o chimão. Depois nós continuamos. Vem aqui, Lena, até o outro copo aí. Seguimos viagem e chegamos à Chapada Diamantina, agora em Igatu, povoado pertencente a Andaraí e distante 434 quilômetros da capital, Salvador. Do 
Encravado entre afloramentos rochosos, ruínas históricas, rios e cachoeiras, Igatu possui um casario histórico do século XIX, construído com pedras da época da mineração do diamante na região. Por esta sua característica, o povoado é conhecido por muita gente como a Machu Picchu brasileira, uma referência à histórica cidade peruana de pedra. Eu já estive nos dois lugares e posso lhe dizer que são experiências diferentes, mas cada um, com sua característica, ganha o coração de quem visita. Pela grande importância histórica, foi tombada no ano de 2000 pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atualmente, sua população é de cerca de 400 moradores e a base da economia é o turismo. No passado, em um tempo auge da exploração de minérios, a então Chique Chique de Gatu chegou a ter 10 mil pessoas. Na época das nossas gravações, as cachoeiras estavam sem água, mas dependendo de quando você visitar o destino, fica a dica de incluí-las em seu roteiro. O que não faltam por aqui são opções ao viajante, mas nesta viagem nosso interesse é conhecer sobre as nuances da sua comida típica. Esse é um momento que eu gosto demais, pois tradições da gastronomia fazem parte da essência cultural dos lugares que visitamos. E hoje, no comando da cozinha, Dona Rita, que nos fez dois pratos bem tradicionais na alimentação de quem vive por aqui. Hoje eu vou preparar um arroz de garimpeiro e um godó. O, o godó e o arroz de garimpeiro, o godó é um prato típico da, da chapada. O arroz também, é, a gente fala que é arroz de garimpeiro porque bota tudo dentro. É carne, calabresa, é, linguiça, bacon e bastante tempero. E legumes. O legumes que você tiver na geladeira... Pode, ou tipo abóbora, batatinha, chuchu, batata doce, banana da terra. Se é bom assistir, é melhor ainda comer. Últimos toques na beirada do fogão para chegar a nossa hora de merendar. Rita, é a primeira vez na vida que eu gravo uma culinária. Primeiro nós fizemos lá na cozinha de sua casa. Mas é a primeira vez que eu como numa praça, assim, com tanta plateia olhando a gente. Pois Você é. já marcou minha vida. já. É igatou. É igatou é desse é. jeito. Aqui é no fundo é seu restaurante. Exatamente. Como é que chama? Restaurante Maria do Zar. Maria do Zar? Isso. Quem é Maria do Zar? Maria do Zar foi uma antiga garimpeira. Ah. É, na verdade, ela era do sertão. Hum. Veio pra cá e fez vida aqui. Né? Ela tinha bordel e tudo. A história dela é muito massa. Tem até um livro de Lindolfo Rocha contando a história dela. A novela Maria Maria, que se passou na Globo há muitos anos também, é baseada na história dela. Então foi uma, uma guerreira né? que veio para cá. E como eu gosto de mulheres fortes, por isso que deu o nome do meu restaurante Fez Maria essa homenagem. Dos... Isso. Quem vem em Gatu e quer comer no seu restaurante, como é que é? Tem que encomendar antes? Você abre todo dia? Não, não. Eu, eu abro feriados, tipo São João, Réveillon... E fora disso, tem que encomendar, porque eu não gosto de ficar parada, eu fico esperando um, dois clientes chegar. Eu gosto Encomenda. de vida. Aí eu faço. Eu chega, gosto... ali, chega ali no, no, no bairro Gatu, seu Guina, meu Quem pai. É seu Guina? Meu pai. Ah, seu Guina. Vai... É. Figuraça, figuraça. Eu sou suspeita, mas também acho. São oito filhos, né, que ele me falou? Foi, foram dez, mas infelizmente faleceram dois, ficamos em oito. O mais velho tem que idade, você sabe? O mais velho tem 63 anos, e a o... menina. E o mais novo? O mais novo tem 43. 43. É. Rapaz, seu pai é forte, viu? Começou com menina e terminou com menina. Começou e terminou com menina. menina. Teve... Agora ele é forte, viu? Muito forte. Muito forte para a idade dele. É. Muito forte, é. muito ativo, muito. ligado em tudo, conversa sobre tudo, dá conta de tudo, bom de prosa. Muito bom. Figuraça, figuraça é. mesmo. Muito bom. Bom, aqui nós temos nosso arroz de garimpeiro, temos nosso godó. 
Explique isso aqui, isso é uma batata que só tem aqui? É, aqui nessa serra e na serra, alguma serra de Andaraí também tem. Como é que chama? Batata da Serra. Batata da Serra. É, ela, ela é nativa, né? Ela tipo é. cipó, ela vem por debaixo da terra, aí a batata fica embaixo da terra. Tirou ali, ela, ela tem bastante água. Ela contém bastante água. E vocês comem crua? Crua. Pode se fazer também doce, pode fazer cortadinho também, dá para fazer de, de várias... De várias formas. É, forma. O doce dela é maravilhoso. O Chicão hum. faz um assim, com rapadura, que é perfeito. Coisa boa. Rapaz, um negócio que eu gosto demais. Aqui nós temos o godó. O godó. Que é o godó que a gente já mostrou preparado, de banana verde. Que é um prato muito típico aqui da Chapada, da Chapada. de Arantina. Muito típico. E aqui nós temos uma água. Isso. Que passarinho não bebe. É. Rapaz, seu pai ensinou direitinho vocês, Mas viu? Mas é. Você tava nervosa antes aqui da entrevista, vou contar. Ela tava nervosa aqui antes da entrevista. Aí ela, peraí, Matheus, que eu preciso ficar... Mais calma. Mais calma. Ó, eu vou botar, porque diz que é bom para abrir o apetite. É. Né? Essa é feita aqui na região mesmo? Essa é de Abaíra. Ah, pertinho aqui. De Abaíra. Para você eu vou botar mais, que você Pô. é mais retada do que eu. Com certeza. Peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu botar logo isso aqui no prato. Porque hoje eu já bebi, essa aqui vai ser a terceira ou quarta, que seu pai, ave maria, se eu fosse na onda de seu pai ali, viu, Rita? Eu imagino, tá ali Se brabo. eu fosse na onda de seu pai, eu tava até agora tomando cachaça. Vou botar aqui, dá cá seu prato aí. Deixa eu botar aqui pra você. Um pouquinho. Tá, ótimo. tá bom aí? Tá bom. Vou botar aqui esse godozinho. Eu, eu vou beber a cachaça quando já tiver comida no prato, entendeu? Entendi. Ok. Ali. Aqui, codó, a carninha. A pimenta tá forte? Vou deixar você se servir aqui. Tá um codó. pouco. Tá um pouco. Tá um pouco forte. Tá um pouco forte. Esse negócio de um pouco forte, isso é um perigo, rapaz. Fora do comum, né? Porque o, o que é pouco pra um é muito pro outro. Exato. E o trem vai bagunçando. Mas aqui, ó. Oh. Bota aí você também a pimentinha. Vamos brindar a nossa cachaça. O pena é que tá não tem cheiro, viu, mãozinha? Porque, meu amigo, que negócio que tá cheiroso, viu? É, eu botei pouca pimenta perto de é você. É que eu sou... Você é, é uma mulher dessa aqui que toma... Bora, o drink. Aqui agora... É só mesmo. Agora abriu o apetite, valendo. Rapaz, tem açafrão, né? Uhum. Mas tá bom, viu? Mãozinha, pensa num trem bom. Multiplica. Que ainda não dá o tanto que isso aqui tá bom. Mas Rita, bom de verdade, viu? De verdade mesmo. De coração. E eu vou lhe dizer um negócio de coração também. Eu já comi muito godó. Mas eu nunca comi um tão bem feito igual esse aqui. É, que bom, obrigado. E eu já comi muito godó nessa vida. É vida. mesmo? Pensei que foi Nessas a primeira. Nessas caminhadas aí, nossa. nossa. Que bom. Nosso terceiro destino do dia é o distrito de Barra Grande, que pertence a Maraú. Para chegar até aqui via automóvel, são 276 quilômetros de distância da capital, Salvador. Este paraíso de águas cristalinas e areias brancas é famoso por suas piscinas naturais em Taipu de Fora, pôr do sol na ponta do Mutá e suas belas praias como Algodões e Bombaça. A região atrai visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza. O vilarejo mantém seu charme rústico, com ruas de terra e pousadas aconchegantes, sendo perfeito para quem deseja desconectar e aproveitar dias de sol e mar. Ideal para esportes aquáticos e passeios de barco, Barra Grande é um destino completo para relaxar e explorar a beleza do litoral baiano. E eu, é claro, vim até aqui para conhecer os temperos, sabores e segredos de uma das mais famosas cozinheiras da região. Bom, a gente está chegando aqui agora na Tapera, que é o restaurante da minha amiga Nayá e já é a minha segunda oportunidade por aqui. Nós vamos preparar 
uma banana recheada com carne de aratu que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É uma opção gastronômica que vale a pena ser conhecida aqui em Barra Grande. O restaurante Atapera tem uma tradição culinária já de muito tempo em Barra Grande. Ao chegar aqui, o visitante será recebido por uma decoração que tem elementos da cultura baiana, itens do artesanato local e muitos detalhes que lhe farão se sentir em casa. Quem também fisga o coração da clientela é a Nayá, chefe de cozinha e proprietária, ela carrega a baianidade em si. O cuidado em fazer cada detalhe de sua comida com muito esmero e uma simpatia que é difícil até mesmo de resumir. Em nossa visita, ela preparou a deliciosa banana com carne de aratu, um tipo de crustáceo muito apreciado nessa região e um dos carros-chefes do seu cardápio. Talvez o meu segredo para agradar os clientes seja o sabor e o dengo da Nayá. Quase tudo pronto por aqui. Nayá finaliza os últimos detalhes e a gente já está ansioso para experimentar esse prato tão especial. Um dos sorrisos mais cativantes da Península de Maraú é dela, Nayá. E cá estamos nós na Tapera. E vocês já acompanharam o preparo de um prato que é criação sua, né, Nayá? Uhum. Conta pra gente, é uma banana... Recheada. Re... Essa com? Essa é com aratu, um com arisco, né? E se faz também com carne seca, queijo coalho. Depende do gosto da pessoa. Então quem vier aqui pra Tapera tem a opção de experimentar ah. de aratu, carne seca e, e siri. E siri. E ainda tem negócio de queijo quase também. Não, essa é junto com a carne com seca. Com a carne seca, então são siri, aratu e carne seca com queijo quase. Com queijo quase. É, meu amigo, inclusive eu sugiro a você que coma as três, entendeu? Porque aí, naquela dúvida, né, o cara, ah, qual é melhor? Coma as três, porque aí você vai ficar super satisfeito. Pimentinha, biquinho pra decorar. Isso. Pimentinha, que eu já soube que eu tenho que ir com cautela e a farofa. E agora me fala uma coisa, quando você chegou aqui, você que era completamente diferente. Muito, muito, nem se compara. Hoje está tudo mudado, não tinha quase nada. Eu sou uma das primeiras, um dos primeiros restaurantes na vila. Tem quanto tempo que existe? Sempre foi a tapera? Ou, ou... Sempre foi a tapera. Já são quantos Há quase anos? Quase 40 anos. Ah, então quando você chegou, você já chegou e montou? É, eu, eu, vim, eu vim conhecer Barra Grande no Réveillon. Aqui, namorei com... Meu marido, que é o pai da Bruna. E aí a gente, um ano depois a gente casou e optou que ele era mergulhador. Ele deixou os estudos que ele fazia agrimensura e optou morar em Barra Grande e a gente veio para aqui. Aí abrimos, começamos bem pequenininhos com Bazinho e hoje a Tapera tem nome já. E... Né? E aí, o Barra Grande era totalmente diferente e a gente começou bem pequenininho, a tapera não era aqui, era perto da praia, nessa rua principal. E aí começamos lá de baixo e hoje está aqui essa tapera linda. Com muito orgulho e com a ajuda da equipe, de todas as equipes que passaram por aqui, a gente, estamos por aí. Que lindo, que lindo. Emociona e emociona porque é, é uma história de luta, é, é uma história de muito vitória, de muito. superações, acredito eu. E que não foi fácil, não. Tivemos muitos altos e baixos. E hoje chegou oh, a gente, eu só choro com meu Não, Deus. mas é a lágrima da verdade, a lágrima é. da emoção. Parabéns e agora vamos para aquele momento especial, que é o momento onde a gente come, né? Meu querido mãozinha. Mãozinha, eu soube que estão sendo feitos um especialmente para você, viu, mãozinha? Porque mãozinha é alérgico a, a, a aratu, eu como sua parte, tá bom, mãozinha? Aí da sua parte também você me dá uma comissão por ter comido a sua parte daqui. Eu acho justo, eu acho democrático, né, mãozinha? Sirva-se aí um pedacinho também. Eu vou com cautela nessa pimenta aqui. Esses dias eu botei demais, né? Fui gravar, entalei, que quase não sai o restante do programa. Vamos lá, mãozinha. E 
tem um problema nesse prato. Uhum. Ele vai acabar daqui a pouco e eu vou comer tudo, porque o negócio é muito bom. Uhum. Muito gostoso. Rapaz, bem catado esse aratu, viu? Extremamente bem catado esse aratu. Eu adoro combinação doce eu, com salgado. Eu também adoro, agridoce. Adoro, adoro, adoro. E agora eu sei que vai vir um bocado de telespectador nosso, que inclusive o trem é tão bom que enquanto na área falou, já acabou no meu prato, eu vou repetir de novo. Mas não vou mostrar essa repetição para vocês não me chamarem Fita de Fita-se à vontade. Obrigado por me receber obrigado aqui mais uma você, vez. Viu? Parabéns pelo espaço. Obrigado, 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 amigo. E é assim, ao lado de gente boa, de bons sabores e de boas imagens, que a gente segue descobrindo mais esse pedacinho especial do nosso Brasil. Seu sonho de ter uma casa de praia, pé na areia, aqui em Ilhéus, está mais acessível com o Carracai Beach House. Imagine-se em um lugar paradisíaco, com seu refúgio a poucos passos do mar e uma estrutura de resort para garantir conforto e exclusividade. E o melhor de tudo, você pode conquistar essa casa dos sonhos através de um parcelamento direto com a VCA Construtora em até 100 vezes e uma entrada facilitada que cabe no seu bolso. Gostou da ideia? Então não perca tempo. Fale agora mesmo com um dos consultores pelo WhatsApp 77 30 25 12 12 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aproveite já essa oportunidade com a marca de confiança da VCA Construtora. Nosso último destino do episódio é a comunidade do Camulengo, que pertence à Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, e que fica distante 476 quilômetros da capital, Salvador. Por aqui vivem cerca de 200 moradores, que diariamente têm a companhia de um sossego e de uma tranquilidade que valem o nosso destaque. A grande maioria das casas está reunida em volta da pequena igreja emoldurada por uma das serras que rodeiam o local. E já para começar nossa expedição, a primeira das curiosidades é o porquê deste nome tão diferente. A origem do nome Camulenga é porque nós estamos entre uma região que era tráfico de tropeiros, né? E nós estamos entre duas regiões, Sincorá e Triunfo. Então eles se locomoviam do Triunfo para o Sincorá. E eles passando aqui por essa região do Camulengo, lá mais na frente tinha uma área molengo, ou seja, uma área de muita lama. E um desses tropeiros se exagerou o seu consumo de bebida em um desses dois povoados. E passando por essa região de atoleiro para uma lama, eles deixaram o seu chapéu cair. Mais na frente o companheiro dele diz, é, tu deve ter deixado o teu chapéu cair lá naquela área molenga. A partir daí surgiu o nome Camulengo, por conta do chapéu e por conta que o tropeiro ele deixou seu chapéu cair nessa área molenga. Além do nome diferente, meu destaque também vai para as cachoeiras e morros da região, que possibilitam roteiros bastante interessantes para quem deseja fazer uma visita ao local. Ah, e tem também uma comida muito boa, repleta de tradicionalismo. Isso que está aqui cortado neste prato na minha mão é a palma, um tipo de cacto muito cultivado no Nordeste brasileiro, extremamente resistente aos tempos de seca, onde mesmo com pouca água fica verdinho dessa forma. É rica em nutrientes, muito utilizada também para o rebanho, para dar alimentação para as vacas, para os bezerros, para os bois na época das secas. Mas, gente, isso aqui é comida e comida das boas. O cortadinho de palma é algo sensacional. É um prato que faz parte da minha infância. Lá em Guanambi a gente comia muito, minha mãe fazia muito isso daqui. E nessa região da Bahia eles também têm esse hábito, têm esse costume. Eu peguei essa aqui para trazer aqui para a cozinha comunitária da, do Camulengo e entregar para quem é especialista no assunto cozinhar. Porque tem que saber tirar os espinhos, vocês estão vendo aqui tem bastante. Tem que saber cortar direitinho, tirar a baba. Mas nós vamos ali para a cozinha para você entender isso e já anotar essa dica. Quem não comeu precisa comer. E quem já comeu com certeza vai entender um pouquinho 
do quanto isso aqui é representativo para a gente do nosso Nordeste. Por aqui, a alquimia dos sabores é feita pela dona Diana, cozinheira de mão cheia, que conhece como poucos as tradições gastronômicas do camuleno. Quando acionada pelos turistas que marcam a visita através de contato telefônico, ela separa as melhores matérias-primas para que os pratos possam fisgar o coração, as memórias e o estômago dos visitantes. Dona Diana, quem é do sertão assim como nós, já está mais ou menos acostumado em comer palma. Mas palma é um cacto e tem espinho. Como é que vai para tirar esse espinho para não ter problema na hora de comer? A gente tem que descascar, né? Mas Tirar todos os espinhos. Sai tirando pininho por pininho. Pininho por pininho. E descasca também. Ou é, a gente. Tira só o espinho, aquela novinha, né? Ah, tá. Então a, a casca a gente cozinha espinho. junto. É, a... depende. Porque ela a gente pode comer em duas versões, sim. Novinha a gente corta com a casca. Ela já no ponto mais durinha. Aí você, ela casca. tira a pele, ela sai a pele. E isso é uma coisa que a senhora aprendeu a comer desde, desde criança? É, desde quando eu me entendo por gente. Já comia já palma. Já comia palma. Isso que sua mãe, sua avó que fazia? É, acho que veio da minha avó, né? Mas eu aprendi a comer na, na casa da minha mãe. Minha mãe que me. Fazia sempre. Fazia sempre. Tem gente que faz com carne, tem gente que faz. Eu já comi uma vez frigideira também, que mistura com a massa e faz tipo uma torta. De que forma mais pode comer a palma? É, a gente aqui, o costume de a gente fazer. É pura. É pura. Ela natural, pura, só com os temperos. É como se fosse um cortado de abóbora, um cortado, um cortado de, de quiabo. Pode Isso. estampa aí pra gente. Aqui a senhora botou o que aqui? Aqui só tem água. Só água. É. Mas depois vai temperar isso daí. É, vai ter um tempero. Como é que é? Primeiro cozinha, depois que ela tiver cozida, vai passar no tempero? É, com... vai escorrer toda ela aqui, tirar toda essa goga, né? Uhum. Que ela é tipo que nem quiabo. Ela tem a babinha ela também. Ela tem uma babinha, e você tem que lavar bastante pra sair a babinha, senão ela fica aqui meio escorregando. Né? Vamos fazer um combinado então. A senhora vai finalizando esse preparo aí. E daqui a pouco nós vamos lá na mesa, que lá na mesa a gente faz a prova, já vai estar tá temperado, já vai estar tá sem a, a, a babinha, com o, o franguinho, com o godó, que nós vamos explicar daqui a pouco o que, que é, vai ser só sucesso. Eu vou deixar você no seu lugar aí e daqui a pouco a gente Tudo encontra bem. ali na mesa. Tudo bem. Fechou? Fechou. Pronto. Já é. Últimas mexidas na panela. Chegamos aos ajustes finais para que o banquete seja levado à mesa. Diana é caprichosa nos detalhes e, como tempero especial, sempre adiciona muitas pitadas de amor e dedicação às suas saborosas receitas. Nós temos aqui arroz branco, salada de cenoura e beterraba, Godó de banana, galinha caipira, feijão e palma. O que que disso aqui é plantado aqui na comunidade ou, ou, ou produzido aqui? A galinha daqui? A galinha daqui. A palma é daqui? A palma é daqui. O, a o, banana é daqui? É daqui. O feijão? É daqui. E o arroz? O arroz não, é, não daqui. é daqui. E a verdura? A verdura também a gente produz aqui. Produz aqui. Então, tirando o arroz, todo o restante é uma comida 101% do camulengo. Com certeza. Do que tá aqui, o que, é que você mais gosta de comer? Acho que tudo, viu? Tudo. <risos> Mas eu gosto mais aqui do cortado. Do cortado? É, que é o godó, né? O pessoal fala muito godó e eu costumo falar o cortado. Pronto. Explica pro pessoal de casa, o que é um godó de banana? O godó de banana é isso aqui, né? Que as pessoas estão vendo. É um cortado é de um banana. É um cortado de banana, né? É uma fruta, né? Que é uma... É uma fruta típica da, da Chapada, né? Que é nordestino, mas é da Chapada. Hum. E que acaba virando essa delícia, né? Agora você que tem que explicar faz. pro pessoal, que daqui a pouco o pessoal compra a banana madura, vai cortar a banana e fazer o godó, aí não dá certo. Nada, aí tira a banana verde, ela tem que estar no ponto, né? Não pode ser de qualquer jeito e o nem que qualquer que é banana. banana no ponto? É tipo, ah. se você corta ela, tipo, o pessoal fala banana de vez, né? Banana de vez. É, a banana de vez, ela vai estar um pouco azeda. Se você for fazer o cortado, vai tirar ela de vez, que é mais inchada para madura, né? Hum. Para amadurecer. Se você for tirar ela para fazer o cortado, ela vai ficar um pouco azedo ou vermelho. E aí tem que ser então verde. Então tem que ser verde. A banana verde, que você corta ela, ela vai estar tá branquinha, né? Aí você descasca hum. e faz todo aquele processo que é descascado, depois vai né, ferventar, escorrer para tirar a moida, porque senão ela fica apertando. Hum. E aí vai os temperos. 
E que né? tempero que você usou aí? Aqui tem alho, né? Cebolinha. É... Tem açafrão, que é conhecido como cúcuma, que tem algumas pessoas falam açafrão, outros é, falam fala cúcuma, cúcuma, cúcuma da terra. Da né? terra. É. Então, e óleo né hum. e sal a gosto. É o, e, mesmo, é o mesmo tempero da palma. É o mesmo tempero da palma. Diferente que aqui vai o artelão, ah, vai o artelão. um artelão ah. fino, a gente chama aqui artelão fino, no, 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 né? na nossa terra é conhecido como artelão fino, ah. e o coentro. E o coentro, é. entendi. Então, vamos embora deixar de prosa e jogar para dentro aqui, né? É, com certeza. Vamos aqui começar aqui os trabalhos aqui. Deixa eu comer primeiro o cortado de palma, que a gente mostrou o pessoal. Eu gosto muito do cortado de palma. É? Muito mesmo. Minha mãe fazia cortado de palma com, com carne do sol pequenininha, cortadinha assim, e fazia o refogado. Comia muito. O godó, para quem já vê na Chapada Diamantina, é um prato bastante típico daqui. Mas é um prato que eu não comi em nenhum outro lugar do Brasil ou do mundo que não fosse aqui na região da Chapada Diamantina. Lá na minha terra natal, por exemplo, Guanambi, a gente não tem o costume de comer o godó. Vocês são de Guanambi. Nasci em Guanambi. Terra boa, terra boa. Calosão, quente, viu? <risos> Com certeza. Guanambi tem dois sol por habitante, mas é bom que deixa a gente forte, <risos> deixa a gente retado. Vamos embora seguir a missão aqui, que a comidinha está daquele jeito. E três e pouca da tarde... É, é, o negócio aqui já não, virou já. uma mistura aqui já. Aqui, meu amigo, já tá uma briga aqui dentro. Aqui já tá brigando. Daqui a pouco nós voltamos, viu? Dá licença pra gente aqui. Sua inscrição no nosso canal é um grande incentivo para seguirmos produzindo conteúdo. 85% do nosso público frequente ainda não se inscreveu. Pegue o seu celular e dê essa moral pra gente. Vamos crescer esses números e, com a sua ajuda, alcançar cada vez mais pessoas. E aí, posso contar com você? No tempero, no detalhe, no sabor e na mexida da panela. Em nossos caminhos na Companhia da Boa Comida Baiana, o coração se enche de afeto. Para muito além de matar a fome, cada encontro, em cada mesa rodeada de delícias, proporciona a possibilidade de ouvir histórias e de entender as tradições por trás de cada ingrediente. A Bahia Grandiosa é uma terra onde a felicidade se encontra no dia a dia do seu povo e onde, a cada nova descoberta, a gente ganha mais e mais motivos por seguir transbordando amor por este pedacinho de Brasil. No próximo episódio do Boa Sorte Viajante, seguimos nossas descobertas culinárias. É hora de viajar até o estado de Minas Gerais e, numa mescla de sabores, aromas e ingredientes, descobrir algumas das tradições gastronômicas deste grandioso estado. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana. Eu sou Matheus Boa Sorte. E esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima. Tchau!